、親切らしき不親切。世間には、冷酷無常にして、いささかも誠意なく、その行動の常に気境不真面目なものが、かえって社会の信用を受け、成功の栄冠をいただきおるに、これに反して、至極真面目にして、誠意厚く、いわゆる中女の道にかなった者が、かえって世に疎んぜられ、落語者となる場合がいくらもある。天道は果たして是か非か。この矛盾を研究するは、誠に興味ある問題である。思うに、人の行為の善悪は、その志と所作と相まって考慮せねばなるまい。志がいかに真面目で中女の道にかなっていても、その所作が血どんであるとか、宝壁邪士では何にもならぬ。志においてはあくまで人のためになれかしと思っていても、その所作が人の害となるようでは善行と言われぬ。昔の小学読本に、親切のかえって不親切になりし話しと題して、ひなが不可線として卵の殻から離れずに困っておるのを見て、親切な子供が殻を剥いてやったところが、かえって死んでしまったという話があるが、申しにもこれと同じような例がたくさんあったように記憶する。文句はいちいち覚えていないが、人のためを図るといっても、その質に沈入してその戸を破る。これをしも忍ぶかといったような意味や、それから寮の慶応が政治を問うたときに、クリアに皮肉あり、馬屋に火場あり、民に気色あり、矢に画評あり。これ、獣を率いて人をはましむるものなり。と言って、刃を持って人を殺すも、政治を持って人を殺すも、同じだと断定している。それから、国史と不動親切を論じたところに、心に得ずとも、気に求むることなかれとはかなれども、ことに得ずも、心に求むることなかれとは不可なり。それ、志は気の粋なり、気は、体の見てるなり。それ、志は至れり、気は継ぐ。故に曰く、その志を辞して、その気を損なうことなかれ。とある。これは、志はすなわち、心のもとで、気は心の所作となって現れる末である。志は善で、中女の道にかなっていても、出来心といって、ふと、志にかなわぬことをすることが往々ある。だから、その本心を辞して、出来心たる気を損なわぬよう、すなわち、所作に間違いのないように、不動心術の収容が寛容である。申し自身は、公然の気を養って、この収容に死したが、凡人はとかく、所作に間違いをきたしやすい。申しはその例として、そう人、その苗の超ぜざるを憂えて、これを抜くものあり、ぼうぼう然と帰り、その人に言いて曰く、今日やむる、我、苗を助けて超ずと、その子、走りて生きて、これを見れば、苗、すなわち狩る、うんぬん、と、大いに国士を罵倒している。苗を超ぜしめるには、水の加減、肥料の加減、草を占除することによらなければならぬのに、これを引き抜いて超ぜしめようとするのはいかにも乱暴である。申しの不動心術の可否はとにかく、世間横合、苗を助けて超ぜしむるの行為のあることは争われぬ事実である。苗を超ぜしめたいというその志は誠に善であるが、これを抜くという所作が悪である。この意味を拡充して考えると、志がいかに善良で、中女の道にかなっていても、その所作がこれに伴わなければ、世の信用を受けることができぬわけである。これに反して
志が多少曲がっていても、その所作が機敏で忠実で人の信用を得るに足るものがあれば、その人は成功する。行為のもとである志が曲がっていても、所作が正しいという理屈は、厳格に言えばあろうはずはないが、成人も欺くに道をもってすれば組みしやすきがごとく、実社会においても人の心の善悪よりは、その所作の善悪に重きを置くがゆえに、それと同時に心の善悪よりも行為の善悪の方が判別しやすきがゆえに、どうしても所作の敏滑にして善なるものの方が信用されやすい。例えば、将軍吉宗公が殉死されたとき、親孝行の者が老母を背負いて、配管に入れて褒美をもらった。ところが、平素不良の一部来官がこれを聞いて、それでは俺も一つ褒美をもらってやろうと、他人の老婆を借りて背負って、配管に出かけた。吉宗公がこれに褒美を下さると、蕎麦役人から、彼は褒美をもらわんための偽高校であると故障を申し立てた。すると、吉宗公は、いや、真似は結構である、と、熱くいたわられたということである。また、申しの言に、生死も不潔を被らば、すなわち人、皆鼻を覆うてこれをすぐ、というのがある。いかに警告の美人といえども、お会いを被っていては、誰とてそばへ寄る人はなかろう。それと同時に、内心女夜者でも、上々あだとしておれば、知らず知らず迷うのが人情である。だから、志の善悪よりは、所作の善悪が人の目につきやすい。したがって、光源霊食が世にときめき、還元は耳に逆らい、ともすれば、中女の志ある真面目な人が変出せられて、天道是か非かの単性を漏らすに引き換え、悪がしこい人前の上手な人が比較的成功し、信用される場合のあるゆえんである。